சுவாமி விவேகானந்தரின் சுருக்கெழுத்தாளரான ஜே ஜே குட்வின் அவர்களின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது நினைவு தினத்தினை புனித தாமஸ் பேராலயத்தில் நன்றியின் வெளிப்பாடாக அமைதி பிரார்த்தனை நிகழ்த்தப்பட்டது ராமகிருஷ்ண மடத்தின் சுவாமிஜி பரகீர்த்தானந்தாஜி மகராஜ் அருள்தந்தை இமானுவேல் இளவேந்தர் அருள்தந்தை கிறிஸ்டோஃபர் மற்றும் மூத்த ஹிந்து பத்திரிகையாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்வில் பிரிக்ஸ் நினைவு பள்ளி மாணவ மாணவியர் ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்வின் ஏற்பாட்டினை மானஸ் சிவதாஸ் ஏற்பாடு செய்திருந்தார் as the national youth day not only in india wherever indians are there in the world they celebrate this as the national they all were inspired by swami ji's teachings when they were young so 12 january being the birthday celebration of swami ekananda is considered as a national youth day गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्मा तस्म श्री गुरव नम अखंडमंडलाकार व्याप्त ये पूर्णमिद फादर बिल्ल எல்லா நன்மைக்கும் ஒரு குற்ற முறைவிடமாக இருக்கிற அங்க நிறைந்த நல்ல ஆண்டு இந்த கால வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி இன்றைக்கும் அருமையான விவேகானந்த ஐயாவுடைய பிறந்த நாளை நாங்கள் எல்லாருமாய் நினைவு கூற அருமையான ஜோஷியா காட் குட்வின் அவர்கள் இதற்கு பாலமாக இருந்ததையும் நினைவு கூறும் சுவாமி மக்கள் நன்றி செலுத்த நீ தந்த இந்த நல்ல வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அவர்கள் மூலமாக பெற்றுக்கொண்ட நல்ல சிந்தனைகளுக்காக நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்போடும் மற்றவர்களோ மற்றவர்கள் மீது கரிசனையோடும் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுகிற ஒரு மிகப்பெரிய படிப்பினையை நாங்கள் அருமை பெரியாரிடத்திலிருந்து நாங்கள் கற்று வைத்திருக்கிறோம் சுவாமி மாத்திரமல்ல அருமையான விவேகேந்திர யாத்திரே ஜோஷியா குட்வின் அவர்கள் ஜெனோவாக இருந்த போதிலும் இந்த கருத்துக்களை உலகெங்கிலும் உரைசாற்றுகின்ற அநேக பணிகளை அவர்கள் சென்றிருப்ப செய்திருப்பதையும் நாங்கள் நினைவு கூர்ந்து நன்றி செலுத்துகிறோம் நல்லவர்களாக மனிதாபிமானம் உள்ளவர்களாக மனிதர்கள் மீது பற்றுடையவர்களாக அன்புடையவர்களாக வாழ்வதற்கு அருள் தாரும் இந்த நாளினுடைய சிந்தனைகள் என்னாலும் எங்களுக்குள்ளே இருக்கத்தக்கதாய் நீர் ஆசிர்வதித்தருளும் celebrate we have gathered here to celebrate the lives of two very great personalities of the world one swami vivekananda who is a philosopher par excellence and one who made him made his teachings made the whole world aware of the teachings of uh, uh, swami vivekananda though it's sad occasion that josiah goodwin died at a very young age of 27 we should be very grateful that god chose uti to make him immortal and goodwin's life itself should be a lesson for all the youth here and today being celebrated avarku tattacharaga irundha goodwin avargal iruvarudaiya vaalkai kurithu miga surukamaga thelivaga ammiyana ayya avargal pesinaarkal avudi vaalkaiyil irundhu naam katrukolla vendiya paadangal enna avudi vaalkaiyil irundhu naam eduthukonde nammudi vaalkaiyile நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய காரியங்கள் என்ன என்பதை குறித்து இந்த காலை வேளையில நீங்கள் அதிகமாக சிந்திக்க நான் உங்களை அழைக்கிறேன் இட் இஸ் தமிழ்நாட் ஹூ ரெகனைஸ் சுவாமி விவேகானந்தாஸ் கிரேட்னஸ் ஈவன் பிஃபோர் கோயிங் டு தி வெஸ்ட் சுவாமி விவேகானந்தா ஆப்டர் டேக்கிங் தீக்ஷா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பரவஹம்சா 
traveled all over India. And then he went to Kanyakumari. Almost 500 meters, he swam across the ocean and sat on the rock and meditated. For how much time, do you know? For three days and three nights, he meditated on that Vivekananda rock. What you that should be removed from our mind. Because once you have that divinity exist in everybody, eh, then you will not do anything wrong. You will not do anything wrong. Uh, that's what it uh, Today is an extremely auspicious day, January 12, 2023. It being the 160th birth anniversary of no lesser person than the great philosopher uh, Sir, uh, Swami Vivekananda. And also it coincides with the 125th year of passing of the man, a stenographer and a journalist who made Swami Vivekananda immortal and his teachings available to the whole world, is Josiah Goodwin. Josiah Goodwin was Swami Vivekananda at the earliest part of his life when he wanted somebody to accompany him to take down his speeches. And the whole world knows that Swami spoke extempore. And when Swami spoke, his vocabulary, vocabulary was very high and his speed was also very fast. Like. And the only capable person was uh, Josiah Goodwin who fitted the bill. Like. He was a journalist, he also worked for the Madras Pail. After touring, going along with Swami from various parts of the world, he came to Uti. At the young, tender age of 27, he died due to enteric fever. Though, though he died here and and at a very young age and all that, he achieved so much like He was early in life, he had his wayward, wayward behavior and everything. But then after moving with Swami Vivekananda, he transformed himself so much that he himself became like a saint. And we are all very proud to say that like, you know, God chose Uti to make him immortal. And his, uh, uh, after when he died here, 120 years ago, like, uh, that the congregation of Uti decided to uh, make uh, the St. Thomas here his last uh, uh, resting place. Like. And ever since, the people of Uti have been honoring uh, uh, Josiah Goodwin and, and in the 60s they put up his uh, tombstone in a, in, a, in, a, in, a, in, a, in a very fitting manner, they celebrated. And ever since, like, it has been one of the most significant ritual, uh, what should I say, religious uh, parts, spiritual religious parts of Uti's history. Like to him, we owe a great deal because, like the whole world is now following Swami Vivekananda's teachings, and January 12th is being observed as National Youth Day, not only in India but everywhere, all, all over the world. Like it is thanks to the the very accurate recording of Swami's speeches by Josiah Goodwin. Thank you.